এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা আমরা তোমাদের ভুলব না আমরা তোমাদের ভুলব না হয়তো বা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না বড় বড় মানুষের ভিড়ে তবুও বিজয়ী বীর মুক্তি সেনা প্রিয় দর্শক রণাঙ্গনের গল্প সেই সব বীর যোদ্ধাদের বীরত্বের গল্প স্বাধীনতার ছচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ তার নাম লিখেছে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের খুব কম জাতি স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দিয়েছে এত ত্যাগ স্বীকার করেছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা বীরের মতো লড়াই করে এক মহান গৌরব গাথা রচনা করেছে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন এমনি একজন বুয়ির মুক্তিযোদ্ধা একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ডক্টর মাসুদ আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো ডক্টর মাসুদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আপনি বীর মুক্তিযোদ্ধা একজন শহীদ সন্তান শহীদের সন্তান নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা তো আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন যে মুক্তিযুদ্ধের ওই সময়কালে সত্তর অনুসত্তর আপনি কতটুকু ছিলেন বয়সের এবং কিভাবে আপনার যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে যাবার যে গল্পটা প্রথমে আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তার সাথে যারা শহীদ হয়েছেন পনেরোই আগস্টে আমার বন্ধু শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে আমার তখন ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তরে তখন আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মেডিকেল কলেজ ঢাকা আমার বাবা চট্টগ্রামে একজন শল্যবিদ সার্জেন ছিলেন মেডিকেল কলেজে তখন আমার বয়স ছিল উনিশ বছর আমি ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে অসহযোগ আন্দোলন চট্টগ্রামে এসেছিলাম আমার বাবার বাসায় এবং ছাব্বিশে মার্চ জাতির পিতা যখন ঘোষণা দিয়ে তাকে বন্দি করা হলো পাকিস্তানে নিয়ে গা হলো তখন চট্টগ্রামে আমি মুক্তিযুদ্ধে হাঁপিয়ে পড়ি আমি এমনি যেহেতু ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলাম আমার প্রশিক্ষণ থ্রি নট থ্রি রাইফেল তখন আমরা থ্রি নট থ্রি বলতাম রাইফেলের ট্রেনিং ছিল আমরা চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের এবং পুলিশদের সাথে আড়াই সাহেব আর ওয়াই সাহেব সবাইকে মেরে ফেলেছে এসপি সাহেব তাদের সঙ্গে এবং চট্টগ্রামে যারা ইপিআর ছিল এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের সাথে আমরা ঝাঁপিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনার ছাব্বিশ সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশে মার্চের দিকে চট্টগ্রামকে পিএনএস বাবুর একটা শিপ ছিল পাকিস্তানে যেটা অস্ত্র নিয়ে আসছিল করাচি থেকে সেটা খারাস হচ্ছিল উনত্রিশ কি তিরিশ তারিখ রাত্রে চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরে যেতে হয় কালুরঘাট ব্রিজের ওখানে এবং তখন মুক্তিযুদ্ধ মানে খণ্ড খণ্ডভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে থাকে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে পনেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর তখন আমি আমার বাবার বাসায় মেহেদিবাগে খেতে এসছিলাম দুপুরবেলা খাবার চট্টগ্রামে এবং যখন খেতে আসলাম ঠিক তার খাবার পরে এক ঘন্টা পরে সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে পাকিস্তানি আর্মির একটা কন্টিজেন মনে করেন আপনি ওখানে পাঁচজনের মতো পাঞ্জাবি সেনা এবং ছয়জনের মতো আপনি পাঠান বেলুচি সেনা ছিল তারা আমাদের বাসা ঘিরে আমাদের বাসার উপরে আসলো তিন এসে তখন আমাকে বলল আব্বাকে বলল আপকে জানে পারে গা উর্দুতে ইয়ে চিটাগম ক্যান্টনমেন্ট বা উধার বহু ইয়ে পাকিস্তানি আর্মি উসকো মদত কারণে হওয়ার ট্রিটমেন্ট কারণে আমার আব্বা বলল আমি তো মেডিকেল কলেজে আপনি এখানে নিয়ে আসেন কারণ ওখানে জানে পারে এবং আপকে বড়া লারকা কেউ জানে পারে গা তখন আব্বা বলল ও তো মেডিকেল কলেজে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে ও তো কিছুই জানে না মেডিকেল ও কী করবে না উস কবি জানে পারে গা মানে আপনার কথা বললো আমার কথা বললো আমার আরও চার ভাই ছিলাম আম্মা ছিল বাসায় তো আমাকে আর আমার বাবাকে উঠিয়ে নিল উঠিয়ে নিয়ে আপনি মেহেদিবাগে যদি আপনি যেয়ে থাকেন সেটা আগে মেহেদিবাগ থেকে যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দিকে চলে গেছে নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্ট সেখানে যেতেই ষোলো শহর রেড ক্রসই কারণ আপনার কো কলার কোম্পানি ছিল কে রহমানসের ওখানে 
গরু মানুষ মহিষ সব একসঙ্গে পড়ে আছে পেট ফুলে শকুন ঘাটছে মানে রাস্তা দু হাজার মেরে ফেলেছে মেরে ফেলে হ্যাঁ চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের গেটের ভিতরে ঢুকলাম মুরগি যেরকম জব করে ছেড়ে ফেলে মানুষ দাফাত দাফাতে মারা যায় ঠিক এভাবে মানুষ মরতেছে মানে তাদের গুলি করে ফেলে রেখেছে তারা মারা যাচ্ছে তারপর আমাদের একটা রুমের ভিতর নিয়ে আসলো নিয়ে এসে রুমটার মধ্যে একটা টেবিল ছিল দেওয়াল ছিল চারিদিকে অনেক এটার থেকে অনেক ছোট রুম হবে এবং কোনো জানালা ছিল না এবং টেবিলের উপরে রক্তাক্ত এবং এস এম জি রাখা ছিল এবং দেওয়ালের মধ্যে সব মানুষের চোখ মগজ তারপরে আপনি বিভিন্ন টাইপের মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আসে চুল মানে দ্যাট ইজ এ মানে ওটাকে আপনার বলা হয় ওই জায়গাতে তারা এনে মারত মারার পরে ফেলে দিত বাইরে তারপরে আমি ওখানে আমার বাবা এখানে সাডেনলি পাঁচজন পাঞ্জাবি সেনা আপনার পাঠান সেনা ওরা বলে ডক্টররা ইসকো আপনি আমরা ওখানেই মারেঙ্গে তখন আমি ভাবলাম যে হোয়াট ইজ দিস এই আমাদেরকে নিয়ে এসে মারার জন্য নিয়ে আসলো তখন আমাকে এবং আমার বাবাকে বলল আমাকে বল বল মজিব তেরা ফাদার হ্যাঁ তখন আমি বললাম মজিব মেরা ফাদার নেই হ্যাঁ মেরা ফাদার মেরা বাজু খারাপ হয় মজিব হোল বাঙালি ন্যাশন কা ফাদার হ্যাঁ এই বলতেই আপনি চারজন গুলি করা শুরু করে দিল আমাদের উপরে আমার আব্বার চোখ উড়ে গেল আপনার চোখের সামনে সামনা সামনে কি বলছি আপনাকে তার বউ করে গেল সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং আমার এই যে লেফট সাইডে এইটিন প্লেসে আঠারো জায়গায় আমার গুলি লাগলো তখন তো আমি কাউন্ট করতে পারিনি আমিও পড়ে গেলাম তখন ওর আব্বা ওই মৃত অবস্থায় তার সামনে তার ছেলেকে মেরে ফেলতে এসেছে সে যতটুকু জাল আছে সে উঠে আবার আমাকে জড়ায় ধরতে চাইল তখন আব্বার উপর গুলি চালালো আমার উপর গুলি চালালো গুলি চালানোর পরে আব্বা তো ওখানেই মারা গেল ওরা মনে করছে আমিও মারা গেছি তারপরে বুট দিয়ে লাথি মারলো আমাদেরকে তারপরে যে বন্দুকের সামনে আপনার ব্যানট লাগানো থাকে ইয়ের মতো ওটা দিয়ে আমার লেফট সাইডে এখানে মেরে আমার স্প্লিনটাকে বের করে নিয়ে আসলো তারপরে ওখানে যদি থাকি আমরা মারা যাই আমি একটা ধর মেডেল কলেজে পড়ি সেখানে কিছুই যায় না আমি একটা নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলাম আস্তে করে নিঃশ্বাস নিলাম দেখলাম আমি নিঃশ্বাস নিতে পারলাম তখন আমি মনে করলাম কোনো ভাইটাল পার্ট আমার অ্যাফেক্টেড হয় নাই তারপরে ওরা করলো কি আমাদের দুজনের ডেড বডি নিয়ে আরও আটচল্লিশ জন ডেড বডির সাথে ট্রাকে করে উঠে নিয়ে নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বালুসারা একটা গ্রাম আছে ওর পাশে একটা খাল যায় সব ডেড বডিগুলো কালভার্টের উপর থেকে ফেলে দিল সবাই যায় খালের ভিতরে পড়লো আর আমি আমার আব্বা যায় খালের পারে পড়লাম উপর থেকে কিন্তু তখন গ্রামের লোকরা আসলো ওরা বাড়ি চলে গেল ওরা মনে করছে আমরা সব মরে গেছি দেখলো আমি বেঁচে আসি তখন আমাকে নিয়ে যায় একটা মসজিদের ভিতরে আমার ইয়ে ইটের নিচে ইট মাথার নিচে দিয়ে জীবনে যারা চিন্তা করতে পারে নাই মসজিদের ভিতরে রেখে এখানে খড় দিয়ে ব্লিডিং অনেক কিছু করলো এটা কি গ্রামের মানুষ গ্রামের মানুষ এবং ওখানে একজন খ্রিস্টান ডাক্তার ছিল আব্বার ছাত্র সে এটা করলো পরের দিন আমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বোরখা পরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওরা সবাই জানায় মারা গেছি আর আম্মাকে বলতেছে ওই টিকা ইয়ে ওর নাম জানি কি মেজর জেনারেল রাও ফরমার আলী পরে না না তাকে রাখা হয়েছে এটা অ্যারেস্ট করে তাকে মারা হয়নি হয় দাদা আমরা কিন্তু শেষ তখন আমার আম্মাও যায় না আমি জীবিত আছি আমার আব্বা যেন আমার আম্মা যেন আব্বা আম্মা আব আমি এবং আব্বা জীবিত আছি অ্যারেস্টের কিন্তু আমার আব্বা মারা গেছে বা আমি এত করে মেডিকেল কলেজে আসছি তারপর মেডিকেল কলেজে দুদিন চব্বিশ ঘন্টা রাখার পরে ডাক্তাররা সবাই আসলো প্রফেসর এসে বলল যে যদি এ চব্বিশ ঘন্টা বাঁচে তাহলে পরে আমরা একে অস্ত্রোপচার করব আমি ঘড়ি আমার সামনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের যে ঘড়িটা আমি দেখতেছি মানে আপনার পুরোটা জ্ঞান হারাইনি না আমি দেখতেছি আমি গড গেভ মি এ এক্সট্রা লাইফ মানে 
কাকে যদি আপনি মারতে চান আপনি মারতে পারবেন না আল্লাহর পারমিশন ছাড়া আর কাকে যদি বাঁচাতে চান ইভেন প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস আল্লাহ যদি চায় সে মারা যাবে তো আমি সত্যি আমার সামনে সেই দিনকাল কথাগুলো মনে আসছে পড়ছে যে আমি কিন্তু চোখের সামনে ঘইটা দেখতেছি কখন চব্বিশ ঘন্টা পার হবে বারো ঘন্টা পার হলো তেরো ঘন্টা পার হলো চোদ্দ ঘন্টা পার হলো সকালে এসে চব্বিশ ঘন্টা পার হলো তখন আমি দেখলাম যে আমি তো যেরকম আছে প্রচণ্ড ব্যথা ডাক্তাররা আসলো উইদাউট চ্যানেস সে গুলি কিছু বাইর করলো এই হাতে আমার আপনার ডাক্তার বুঝবেন না এখানে অনেকগুলো হাড্ডি নাই এখানে বড় একটা প্যাকের মতো দিয়ে এরা বেঁধে রাখলো তারপরে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ইয়াতে অপারেশন হওয়ার পরে আমি ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম পালিয়ে যে অনেক পুরানা ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইন্ডিয়াতে যে অনেক রাস্তা দিয়ে এরপরে আপনি ইন্ডিয়া সরাসরি ইন্ডিয়াতে পালিয়ে গেলেন ইন্ডিয়াতে আমি পালাই নাই আমি পালিয়ে যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আছে ওখানে গেলাম ওখানে আমাদের যারা ছিল যোদ্ধারা আমাকে সহযোগী করে ভারত কোন জায়গায় একটু বলতে পারেন এটা চট্টগ্রামে এটা আপনার এটা হচ্ছে হালি এটা ইয়া না আপনার যে ব্রিজটা আছে যে কক্সেস বাজার যেতে পরে হালি শহরে তো এদিকে আপনার ওই সাইডে যাই হোক ওই দিক দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল তারপর ওখান থেকে তো আমি অজ্ঞান আমাকে অনেক কিছু তারপর ওখান থেকে চট্টগ্রামে আখাউড়া বর্ডার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওখান থেকে আমাকে সি ওয়ান থার্টি ইন্ডিয়ান যে ইয়া ছিল আমার ফুপা ছিলেন ডক্টর মাজাহুল ইসলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলার উনি ওখানে ছিলেন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পুনা প্লাস্টিক সার্জারি হসপিটালে ওরা বললো এই হাতটা কেটে ফেলতে হবে ওখানে ডিপি ধর এসছিলেন আমাকে দেখার জন্য পলিটিক্যাল স্পেশাল পলিটিক্যাল সেক্রেটারি টু ইয়ে ও চিঠা আগে কালুরঘাট বলেছিলাম জুন জুলাইয়ের দিকে হাতে কত ছেড়ে দেওয়া হলো আমি চলে আসলাম আর সে খালেদ মোশারফের সাথে জয়েন করলাম খালেদ মোশারফ মারা গেছে হ্যাঁ তারপরে দেশ স্বাধীন হওয়ার হলো যেদিনকা সারেন্ডার হয় সেদিনকে আমি উপস্থিত ছিলাম সাতই মার্চও আমি উপস্থিত ছিলাম বঙ্গবন্ধুর ইয়াসে আমি বিজয় দিবস যেটা আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর ওদিনকে আমি উপস্থিত ছিলাম তারপরে আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা যখন গেলাম এখন আমার বন্ধু আজকে আমি পেপারে দেখলাম হয়েছে ডক্টর কনককান্তি বড়ুয়া ভাইস চ্যান্সেলার বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আমার ক্লাস ফ্রেন্ড একসাথে আমরা ফাইট করেছি একই রুমে ছিলাম আমরা গেলাম ওখানে সাতটা সময় পর হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজে বললো হাত কেটে ফেলতে হবে আমি বললাম না প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম এবং তখন একজন ইয়া ছিলেন আমেরিকান সার্জেন ছিলেন ইয়াতে নামটা আমি ভুলে গেলাম উনি খুব ভালো অর্থোপেডিক সার্জেন ছিলেন আমাদের পঙ্গু হাসপাতালে যাই হোক আমাকে পূর্ব জার্মানিতে পাঠানো হলো প্রথম স্কোয়াডে চিকিৎসার জন্য পূর্ব জার্মানিতে বললো হাত কেটে ফেলতে হবে আমি হাত কাটলাম না আমি চলে আসলাম তারপরে আমাকে পাঠানো হলো লন্ডনে বিলেতে লন্ডন ক্লিনিক পৃথিবীর সবচেয়ে নাম করা কস্টলিয়ার ফ্রি অফ কস্ট অফ রেড ক্রস হাত কাটতে হবে চলে আসলাম তেহাত্তর সালে জাতির জনজাতির পিতা যখন মস্কো যান তখন আমার বন্ধু শেখ কামালকে বললাম যেটা শেখ কামালের শেষ চান্স নে তুই লিডার শেখ শেখ কামাল কিন্তু বাবা বলতো লিডার বলতো যে লিডারের কাছে চল রাত্রে সাড়ে বারোটার সময় এখনও তো ফাইল আহমদ আছেন উনি আরও যারা আছে তো মারা গেছে সবাই আমার রাত্রে সাড়ে বসে বঙ্গবন্ধু বললো যে কালকে তুমি আমার সঙ্গে চলো আমি জাতির পিতার সঙ্গে 
আমি মস্কো গেলাম মস্কো যাওয়ার পরে ওখানে আমার হাত ঠিক করলো দেখেন আপনি হাত দুটো এই হাতকে কেটে ফেলতে চাইছিল এখান থেকে ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে তখন তো বাংলাদেশে সাজেন ছিল ইন্ডিয়াতে ইস্ট জার্মানিতে আর লন্ডনে তারপর জাতির পিতার সাথে গেলাম হাত ঠিক হয়ে গেল আসলাম আজকে আমরা সেই জাতির পিতাকে হারিয়েছি আমার জীবন দশায় আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করি করে আসছি করি এবং মরার আগ পর্যন্ত করে যাব এবং যে জাতির পিতার যে আপনার আশা ছিল যে একটা সুন্দর বাংলাদেশ দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ উনি দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন কিন্তু সেই দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করছেন ইনশাল্লাহ যেভাবে দেশ আগেই চলছে জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমি তার দিগায়ও কামনা করি আচ্ছা আমি একটা জিনিস এই যে যুদ্ধের খুব শুরুতেই আপনি এক ধরনের অ্যাটাকের শিকার হলেন আপনি হয়তো বেঁচে থাকতেও নাও পারতেন যেটা আপনি বললেন না এটা আল্লাহ ছাড়া পরিস্থিতি আপনাকে বা যেভাবে হোক প্রকৃতি সবকিছু মিলিয়ে আপনি বেঁচে আছেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং ওই অবস্থা আহত অবস্থাতেই আপনার কি যুদ্ধের সময়ের মানে ওই স্মৃতির বাইরে কোনো একটা স্মৃতি মনে পড়ে যখন আপনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন यस সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে সাথে যখন যেটা জয়েন করলেন না সিরাজ শিকদার না খালেদ মোশারফ সরি খালেদ মোশারফ খালেদ মোশারফ হ্যাঁ ওখানে হচ্ছে তখন খালেদ মোশারফের সাথে যে আপনি যুদ্ধ ওই সময়ের স্মৃতি ওখানে আখাউড়ার একটা রিয়া আছে একজন পাকিস্তানি পুলিশ এটা আপনাকে 13 ডিসেম্বরের কথা বলবো আচ্ছা পাকিস্তানি পুলিশ সে একটা স্ট্রেঞ্জ করে সে জানে যে তাকে ধরা হবে সে একটা স্ট্রেঞ্জ করে একা গুলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং গ্রামের প্রায় দশ থেকে পনেরো জন লোককে মেরে ফেলেছে একজন পুলিশ একজন পুলিশই ওই স্ট্রেঞ্জ থেকে কর্ত থেকে কেউ কাজ সাহায্য কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না তো লেফটেন্ট কর্নেল দিদারুল আলম কর্নেল দিদারুল এখনো বেঁচে আছে উনি আমাকে বললেন যে মাসুদ হোয়াট উই ক্যান ডু আমি বললাম যে আমার বাবা মারা গেছে আই ইস নট স্কেয়ার আমি যেতে পারি তখন আমি ক্রলিং করে করে গেলাম পিছন দিক দিয়ে যাতে কেউ না বুঝতে পারে রাত্রেবেলা এবং আমাকে ধরছিলাম ধরে এনে যখন গ্রামের প্রচুর লোক আসলো ওকে মেরে ফেলবে আমি বললাম যে ওকে এইভাবে মারা যাবে না ওকে কষ্ট দিয়ে মারতে হবে যে আঠারো জন লোক আমাদেরকে ইয়ে করেছে কি বলে হত্যা করেছে তাকে ওইভাবেই হত্যা করতে হবে সো তার কি সবাইকে বললাম যে আমি ধরে রাখতে হবে তোমরা প্রত্যেকে ঢিল নিক্ষেপ করো তার প্রতি এবং ঢিল নিক্ষেপ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে ওখানে মারা হয়েছিল এবং আই ডিড ইট একটা কি আমি আপনি তো একজন ডাক্তার পেশায় তারপরে একজন যোদ্ধা আমি একটা জিনিস একটু আমার জানার কৌতূহল যুদ্ধ সময়ের এই যে ক্রোধ এই যে ক্ষোভ সেই বিষয়টার সাথে বর্তমানের আপনি যে ডাক্তার মাসুদ সেটার কি আপনার কি ধরনের অনুভূতি হয় মানে এই যে ওই সময়ের এক মাসুদ এই সময়ের এক মাসুদ এখনকার আমাদের যুদ্ধটা যেটা আপনি বললেন যে আপনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আজন্ম থাকবেন এই যুদ্ধের প্রকৃতি বা ধরন বা জিনিসটা কি এখন জননেত্রী যেটা করছেন ওনারও বাবা মা সবাইকে মেরে ফেলেছেন আমার তো শুধু বাবা মেরেছে ওনার বাবা মা পুরো গোষ্ঠীকে মেরে ফেলেছে ওনার ওনার ওই আদর্শ আমার ওই আদর্শ একই আদর্শকে রাজা রাজাকার মুক্ত ক্ষুধা মুক্ত বাংলাদেশ আমাদের করতে হবে এবং সেজন্য যা যা করার দরকার আমরা করে যাব আমরা প্রথমে আমাদের করতে হবে আমাদের এখনও কিছু আমাদের নৈতিক চরিত্রটাকে ঠিক করতে হবে এখন জাতির জনকের কন্যা উনি রাত দিন চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু অনেকে আছেন যারা আজকাল এদেরকে বলা হয় হাইব্রিড হাইব্রিড বুঝতেন তো আচ্ছা আমরা এই রাজনৈতিক আলাপে আজকে না যাই যেহেতু আমরা আজকে রণাঙ্গনের গল্পেই থাকবো এটা যেহেতু একটা পুরোটা যুদ্ধ সময়ের স্মৃতি ওই সময়টা আমি আপনাকে আপনি যেহেতু তখন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ওই সময়ের যে গণ আন্দোলনটা ছিল বিশেষ করে ছাত্রদের ভূমিকা উনিশশো উনসত্তর বা শিশুটির ছয় দফা বা মেডিকেল কলেজে ছয় দফা এগারো দফা 
मुस्तफा जाल मुहिउदीन जो बर्तमान मेडिकल प्रेसिडेंट बंगबंधु शहीद हार पर छात्र एकम्र बांगलेश छात्री के धरे रेखे जतियों छात्रलीग को दिन कर नहीं डर मुस्तफा जालाल महिउद्दीन ये घटनाटा इन टेलीविसन सामने बोल कम देखा जाए ढाका मेडिकल कलेज तक क्लस चल रही तुम्हारा क्लस करवाना तर ढा मेडिकल कलेजे क्लस कर चल रहा तर दूज ऐले के ठीक कर मुस्तफा जाल मिहुद्दीन छत बचर कि हैंड ग्रेनेड टा कि खुले मारते हैं शिखिए देा हलो वो दूटा ऐले मेडिकल कलेज डिसेकशन रूम देखें देखे कि ढाका मेडिकल कलेज मैं दोतला क्योंकि मजकान सीढ़ी दिए ऊपर उठा जाए आर नीचे आज डिसेकशन तो मैं पीछन दिक दिए ओके बोल ग्रेनेड वा ग्रेनेड छुड़े दिल वही क्लस बंद हलो कि हलो हमार बधवी एक जो आज पर्त से यान पर्त पा बस आब दुख कहनी चट्टे मुस्तफा जाल मुहिउदीन मेडिकल आंदोलन चल रही सबर एक आशा छो जे देश स्वाधीन करते ही जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्व कारण उन्नी सत मार्चे घोषणा दिए दिए तरपर ही आशा कर
ফিরে এলাম বিরতির পরে আমরা শুনছিলাম ডক্টর মাসুদের রণাঙ্গনের গল্প ফিরে এলাম একটা অদ্ভুত বিষয় যে আমরা যদিও বলছি এটা গল্প এটা তো আসলে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি ঘটনা যেটা আপনি বলছিলেন ছোট 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 কিছু ঘটনা বা মানুষের কন্ট্রিবিউশন আপনি মার্চ মাসের শুরুর দিকে আপনারা তিটাগাং চলে গেলেন এবং তারপরে যে যেভাবে যুদ্ধে জড়ালেন তো ওই সময়ে মানুষের মধ্যে যেটা আপনি বললেন যে সাতই মার্চে অলরেডি বঙ্গবন্ধু মুক্তির ডাক দিয়েছেন যুদ্ধের একটা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তো সেই যে অবস্থা তখন সাধারণ জনগণের আপনি তো যেতে যেতে হয়তো কিছু মানুষের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল তাদের অনুভূতি বা তাদের প্রিপারেশনটা কেমন ছিল প্রত্যেকটা লোকেরই একটা আমি তো হেঁটে গেলাম গ্রামে গঞ্জে রাস্তায় বসলাম চা খেলাম ওদের সঙ্গে কথা বললাম প্রত্যেকটা লোক সাড়ে সাত কোটি লোক এমন কোনো লোকের সাথে আমার কথা হয় নাই যে স্বাধীনতার কথা বলে নাই বলছে মুজিব এতগুলা ভোট পাইল তাকে কেন ক্ষমতা দেওয়া হলো না প্রত্যেকটা লোক ছিল জাতির জনকের সাথে যে ওনার উনি বলছে যে আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি যে উনি যদি অর্ডার না করেন আমরা সব রেডি প্রত্যেকে বলি এত কষ্ট প্রত্যেকের কাছে কষ্টটা কষ্ট মনে হচ্ছিল না যেন এভাবেই চলতে থাকলে আর কিছুদিন গেলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায় পাক সারা চলে যাবে এখান থেকে এই যে এত বড় একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখেন যে মুক্তিযুদ্ধ করে নাই বা যে যার বাবা শহীদ হয় নাই আমার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করেছি বাবা শহীদ হয়েছেন এবং আমার সামনে আমার বাবাকে মেরেছেন মানে এই রকম খুব কম দৃষ্টান্ত আছে বাংলাদেশে সেটার জন্য তো অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধারা অনেক বড় ভূমিকা দেশের যেটা আপনি বললেন যে সব মানুষের মধ্যে এক ধরনের সাংঘাতিক রকমের আকুতি হয়েছিল যে কখন দেশটা স্বাধীন হবে স্বাধীন হবে একটা জিনিস যদি আমি বলি যেটা হচ্ছে মাত্র উনিশশো সালে দেশটা ভাগ হলো একটা স্বাধীন দেশ পাকিস্তান ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কি এমন ঘটলো যেটা ওই সময়ের মানুষ অস্থির হয়ে গেল দেশটাকে আলাদা করার জন্য এটা যদি একটু বলেন আপনার অভিজ্ঞতার জায়গা দেখেন না উনিশশো সালের পর থেকেই কিন্তু ওই যে আপনার লিয়াকত আলী খান যখন পুরো পাকিস্তানে এসেছিলেন তখনই তো এবং বলেছেন উর্দু অ্যান্ড উর্দু ন্যাশনাল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বলুন সেম সেম বাংলা তারপরে তো আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শহীদ হলে বাংলার এবং প্রথম দিন থেকে কিন্তু আমরা আমাদের ওই দিকে এক পাকিস্তান এদিকে এক পাকিস্তান আমাদের যে কালচার ওদের কালচারে কোনো মিল নাই ওদের ভাষা উর্দু আমাদের ভাষা বাংলা কিন্তু তাদের কিন্তু এত কড়াকড়ি ছিল না ভর্তি হওয়ার জন্য কিন্তু একটা বাঙালি ক্যারেট কলেজ একটা ছিল ওখানে ভর্তি হওয়া মানে কি বলবো আপনি যে আমেরিকার ভিসা পাওয়া আমেরিকার ভিসা পাওয়া ঢাকা থেকে মানে তখনকার তারপরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া একটা তারপরে আপনার ক্যাডেট কলেজে যারা পড়ত তাদেরকে একটা ভালো পরিমাণে অর্থ বাবা মাকে দিতে হতো গরিবের ছেলেপেলা পড়তে পারে নাই আমরা ডাক্তার ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে তিন ভাই পড়ছি তিন ভাই আমরা ডাক্তার দুজন কার্ডিওলজিস্ট একজন অর্থোপেডিক্স একজন একজন ভারতীয় দূতাবাসের এখন কনসার একজন জর্জ বুশ কার্ডিয়াক সেন্টার হিউস্টন টেক্সাস ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট তো আমার আম্মা আমাদের মানুষ করেছেন কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলি আজকে যদি দেশ স্বাধীন না হতো আপনিও আমার ইন্টারভিউ নিতে পারতেন না এখানে আমরা বাঙালি ডাক্তারি করতে পারতাম না ব্যবসাও করতে পারতাম না বাঙালি নামও থাকতো না ওই ইউনাইটেড নেশনে পথ পথ করে বাংলার পতাকা উঠতো না এম্বেসির কথা তো প্রশ্নই ওঠে না সুতরাং প্রথমে আমাদেরকে 
প্রথম মর্যাদা প্রথম শাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বাড়িয়েছেন মুক্তি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাড়ি তৈরি হচ্ছে আমি ভাতা নিই না এতিমখানায় চলে যাই আমি বাড়িও নেব না ওটাও নিয়ে এতিমকে দিয়ে দেবো কিন্তু উনি যে দিচ্ছেন এটা কিন্তু আমি জাতির পিতার সঙ্গে চিকিৎসা করার জন্য মস্কো গিয়েছিলাম এবং সেই জাতির পিতা আমার হাতটা ঠিক করে দিয়েছে আমার আর কিছু চাওয়ার দরকার নাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং from Bangladesh government, present government. I want that John, uh, ki bole, Jatir Pita, uh, among that family, among Jati or Chan, that are so easy, said, Mukti, the Shabai Kala, based to what you go. I mean, it took both the Chilam, the Jati Pita, Amade Bangabun, the Chilene, Pasha Pashi, Amade Jati or Chan, the Chilene, Tajutin Ahmed, Captain Monsurali, Kamaru Zaman, Soyd Nozul Islam. এই যে চারজনের জাতির পিতাকে তো আমরা পঁচিশে মার্চেই ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল কিন্তু তারপরে যে নেতৃত্বের যে জায়গাটা এই চারজনের দূরদর্শিতা এবং একটা পরিপূর্ণ যুদ্ধর যে আপনি যেটা বললেন আপনি যদি আমাকে খালেদ মোশারফের সাথে যুদ্ধের সময় খালেদ মোশারফ নিয়ে কোনো একটা স্মৃতি যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেন খালেদ মোশারফের ট্যাঙ্কে যুদ্ধ করতেছেন ট্যাঙ্ক নিয়ে সংগ্রাম সে এখন এমপি হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে খালেদ মোশারফ যখন যুদ্ধে তখন হঠাৎ করে উনি একবার ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং উনি বেঁচে যান আমরা মনে করেছিলাম খালেদ মোশারফ কে আমরা হারিয়েছি It is God gifted too. Pare, unni to kuwe te maara gelen khalad mochala. Ache, ee, aapni to bollen jye aapni ho chhe, aapto shamar pone dine saror di uddane chilen. Oe shamar kare kono onu bhuti ikhtu bollen jye baan. Ache, haa, eeta, 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 aami aapni khasa jigash kalar jonno, sholay di sambar bijay di bosh. Jee. Helicopter eeshe naam lo, jenaan jagad jishin arora, eeshe naam lehen unni, eek thekhe, niyazi, eek niyazi, রাও ফরমাল আলী এরা সব গেলেন তখন অনুভূতি একটাই যে এই যে এদেরকে মারা হবে আমরা কেউ বলতে মারা হবে না যে আত্মসম্ভব যে পাকিস্তানি আর্মি নিয়ানব নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড পাকিস্তানি আর্মি রেগুলার আমাদের অন্যরকম ক্ষোভ ছিল আমার ক্ষোভটা ছিল একটু সবাই বলছে সার না আমার ক্ষোভটা অন্যরকম ছিল কারণ এই পাকিস্তানি আর্মি খুশি দেশ স্বাধীন অনেকে ছিল ক্ষোভ যেমন আমার ভিতর ক্ষোভ যে আমার বাবের বাবার প্রতিশোধ আমি কিভাবে নিব অনেকের ছিল এমন কোন ফ্যামিলি নাই সাড়ে সাত কোটি যাকার কেউ না কাকু হারিয়েছে এবং এই যে প্ল্যান ছিল ষোলোই ডিসেম্বর দেশ যে স্বাধীন না হতো বিজয় দিবসের আগে গভর্নার হাউসে তৎকালীন গভর্নার হাউস এখন যেটা বঙ্গভবন প্রেসিডেন্ট হাউস ওখানে যত সেক্রেটারি এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার মানে বাঙালি যত ইন্টেলেকচুয়াল ছিল তাদেরকে একটা ওখানে মিটিং করা না তাদেরকে দাওয়া দাওয়াত করা হয়েছিল যে একটা মিটিং করবে গভর্নার ওখানে বসে বা নিয়াজি একটা হ্যাঁ নিয়াজি 
ইট হ্যাজ নাথিং এটা জাস্ট ওনাদেরকে নিয়ে যায় আমাদের সব নিয়ে উপর থেকে বোম মেরে সব ট্র্যাপ করার একটা প্ল্যান ছিল যা সাকসেসফুল হয়নি মানে আমাদেরকে মানে যেমন ইয়া খান বলছো বলছিল যে আমি শুধু পুরো পাকিস্তানের মাটি চাই মানুষের দরকার মানুষের দরকার নাই এই ট্র্যাপটা কোন সময়ের দিকে হয়েছিল এটা হচ্ছে লাস্ট আপনার এই 14 ডিসেম্বর 14 ডিসেম্বর না 10 থেকে 14 তারিখের মধ্যে প্ল্যান ছিল এটা হ্যাঁ এটা ছিল ঢাকাতে মানে তারিখই অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মিশনটা শুরু হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের রাজাকাররা করেছে হ্যাঁ ওইটা তো ছিল গ্রেট প্ল্যান যে সব অফিসারকে শেষ করে দিলো পাকিস্তান আর্মি আর এটা ছিল যেমন প্রফেসর রাব্বিকে মারা হলো প্রফেসর আলিম চৌধুরীকে মারা হলো শিয়াজউদ্দিন হোসেন কে মারা হলো আর শিয়াজ শিয়াজউদ্দিন হোসেন ইত্তেফাকে ফাহিম রেজুল এরকে মারা হলো এটা তো প্রি প্ল্যান যখন চলে যাচ্ছে রাজাকাররা যে খতম করে দেওয়া যায় সব ইন্টেলেকচুয়ালদের তখন ধরে ধরে বাসার থেকে ধরে ধরে সেই নিয়ে আসে রায়ের বাজারের বদ্ধভূমিতে সব মেরে ফেলল রাজাকাররা তো এই দশেরই সন্তান যে তাদের তো কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল না তারপরে এত বড় রিস্কটা তারা কিভাবে নিল আমি আপনাকে বলি আপনি তখন বয়স কত আপনার আমার জন্ম হয়নি 16 ডিসেম্বরের আমরা বলতাম যে এ হচ্ছে কি ফ্রিডম ফাইটার আমরা ষোলোই ডিসেম্বর ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তখন বেরিয়ে গিয়েছিল এই রাজাকাররা আলবদররা মিলে গিয়েছিল তাদেরকে বলা হতো সিক্সটিন ডিভিশন মুক্তিযোদ্ধা সিক্সটিন ডিভিশন মানে এরা সবাই ভুয়া সবাই ভুয়া যারা সিক্সটিন ডিভিশন তারা প্রকৃত মুক্তি এরা মানে এই বাড়ি লুট ওই বাড়ি লুট ওইখানে যায় ওই মেয়ের উপর অত্যাচার ওইখানে ব্যাংক রুট এইসব করা শুরু করছিল তাদেরকে নাম দিয়েছিলাম আমরা সিক্সটিন ডিভিশন এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থার একটা না এটা যুদ্ধ অবস্থার এটা ষোলোই ডিসেম্বর থেকে শুরু হইল জাস্ট ষোলোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর থেকে শুরু দেশ স্বাধীন মানে জেনজা বিজয় হলো ওই দিন থেকে শুরু হলো এটা জাতির পিতা তো কেবল দেশটাকে গড়ার শুরু করেছিল তখনই তো তাকে মেরে দেওয়া হলো আপনার রণাঙ্গনের যে গল্প এটা আসলে আমাদেরকে একই সাথে আহত করে আবার শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর আমি নিজেকে গর্ব মত করি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শহীদ প্রবেশ সন্তান হিসাবে আবার নিজের কাছে আমার খুব আমি হঠাৎ করে আমি ইমোশনাল হয়ে যাই যে আমি সেই দিনটা যে আমার বাবাকে হারিয়েছি আমার সামনে যখন সামনে লাল সবুজের পতাকা দেখি যখন সামনে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখি যখন এই যে ডেগুলো আসে মুক্তি স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস তখনটা মনটা আনন্দে ভরে যায় কিন্তু যখন আবার বাসায় যাই তখন আবার মনে পড়ে আবার বাবার কথা সেই বাবাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাবো না যাই হোক আজকে তাদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন আমি এটুকুই বলি যে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গর্ব করার আমাদের অনেক কিছুই আছে কিন্তু গর্ব করতে পারি না তখনই যখন আমার বাবাকে যখন আমার সামনে হারিয়ে যে সেই দেখি তখন আমার আবেগে তখন মনে হয় যেন রাজাকাররা যদি সামনে পড়ে ওদেরকে আমি শেষ করে দেব কারণ কোনোদিনও আমার বাবাকে আর ফিরে পাবো না কোনোদিনও সে আমাকে আর ডাকবে না আপনার বাবাদের মতো মানুষ আপনাদের আত্মদানের কারণে আমরা একটা দেশ পেয়েছি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার স্মৃতি এবং আপনার বাবার সম্পর্কে তথ্য শেয়ার দেওয়ার জন্য তা আমাদের সময় যেহেতু খুবই কম আজকের মতো এখানে শেষ করছে আসি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরযুগী হোক বইয়ের পাতায় হয়তো সবার নাম লেখা থাকবে না আমাদের হৃদয়ের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আজীবন যাদের ত্যাগ আর তিতিক্ষায় আমরা পেয়েছি একটি দেশ একটি মানচিত্র এ জাতি কখনো তাদের ভুলবে না ইতিহাসের পাতায় তারা অমর হয়ে থাকবেন সেই বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মান জানিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন